Vanavond op Veld Focus, een paar kostelijke oomlikke in die natuur wat prachtig op camera vastgevang is. Een mama Jan Frederik die blink uit als een ouwer, een gesin die die buitenlanders trek in die beerd in en een van die laaste groot die voordraars van die kreerwiltuin in al sy glorie. Goeienavond en baie welkom by hierdie weekse Veld Focus. Voor opwarming, kom ons kyk na hierdie stel foto's wat die Richard Vlek in die Pilaansberg Nationale Park geneem is. Die familie Olifante het hulle modderbad so ernstig opgeneem, dat het lyk of hulle enthousiastische deelnemers aan een Pilates klas is. Hierdie een lyk selfs of sy die downward elephant beweging probeer bemeester. Die hele familie was pens en poikies in die modder en het die lafenis op hulle warm luiwe ter bee geniet. Het is altyd prettig om te sien hoe sulke logge diere hulle best probeer om atleties te wees. Misschien moet hulle liever die strekoefeninge vir hulle katachtige bere los. En so gepraat van uit plek wees. Hierdie familie Ringnek Parkiete is beslis ver van die huis af. Hier waar hulle hulle self in George Lazarevitsche tuin in Bryanston, Johannesburg thuis gemaakt het. Die voels is ongetwyfeld ontsnapte gevangenis uit die troetel die randel want eindelijk is hulle afkomstig uit die voetjevels van die Himalaya's. Maar in die afwezigheid van een meer verjewe broeiplek, moes hulle maar met een seringboom tevrede wees. Die volwasse parkiet voer die twee kijkenkies met groot zorg wanneer hulle by die nesse uitloof. Die ouwers het verseker een goeie broeiplek gekies. Hulle dubbel verdieping huisie verskaf een fantastische uitzicht oor die omgeving vir hulle om te geniet. Dis verbazend hoe dieren maar net eenvoudig by verskillende omstandighede kan aanpas. So op die thema van nesbou. Hierdie video wat dier John Hartman ingestuur is, is van twee witkeel Jan Frederikus en Nessie, compleet met drie hongerkijkinkies. Die arme ouwers jaag jyn en weer om koos vir hierdie vinnig groeiende donsbolliekies te bring. John het die hele proces verfilm en ons kan sien net hoe vinnig die kijkinkies groei met die toegeweide volwassenis wat die heeltijd die oogie oor hulle hou. Met drie groot eetliste is daar geen ris vir hierdie arme ouwers nie en die eindeloose stroom insekte verdwijn onophoudelik in die bodemloose pit van hulle nasaat is gekele af. Weer eens John, baie dankie vir jou volharding en geduld om hierdie klein wonderwerkies in die natuur te vervillen en met ons allemaal te deel. Hierdie tuin wawiel webspinnekop wat dier Mari Erasmus afgeneem is, het een spinnerak met die kenmerkende rits in die middel gespin. Hierdie stabilimentum, soos die slim mense dit noem, is een struktuur wat help om die spinnerak te versterk en te stabiliseer en ook om dit meer sigbaar vir die voels te maak, so dat hulle nie die spinnekopse harde werk uit mekaar uitvleeg nie. Wat speciaal aan hierdie in is, is dat het lyk of dit in die vorm van een haarkie is. Misschien het hierdie spesifieke wijfiespinnekop toch ook een romantische sy. Terwijl ons nou op die thema van vreemde vorme is, hierdie zebrasse achterstewe, wat die Rensha de Beer afgeneem is, is beslis geen gewone zebra bout nie. Dit lyk amper soos vlindervlerke, compleet met die twee oogkolle, of dalke zorro masker. Did you know, zebra stripes are completely unique to each individual. It is believed they evolved to break the outline of each zebra, making it more difficult for predators to focus on any one individual running in the herd. Dis al wat ons hierdie week het, maar om af te sluit, een van die laaste groot die voordraars van die nationale kreerwilde. Hierdie foto is dier Jeremy Janssen van Rensburg na by Letabakamp geneem. Alhoewel daar heel wat meer van hierdie Afrika rees oor die vasteland versprei was, het groot wildjachters en stropers die genetische lijn feitelijk uitgewis. Mooi skoot Jeremy. Laat die uitstekende inskrywing steeds inrol na info by 5050.co.za.